வணக்கம் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூணு புள்ளி பதினொன்னு பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது சம் கொடுக்கப்பட்ட இருபடி சமன்பாடுகளை வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்க நம்ம இதற்கு முந்தைய பயிற்சியில கொடுக்கப்பட்ட இருபடி சமன்பாடுகளை காரணிப்படுத்தல் முறையில தீர்க்கன்னு பார்த்தோம் இப்ப இருபடி இந்த இருபடி சமன்பாடை வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ வர்க்க பூர்த்தி முறையில் இருபடி சமன்பாடுகளோட தீர்வு எப்படி காணணும்னா கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடானது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ என்ற பொது வடிவில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற கெழு இந்த கெழுவானது ஒன்னான்னு பாக்கணும் ஒன்னா இருந்தா அப்படியே வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒண்ணு இல்லை எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவால் சமன்பாட்டின் இருபுறமும் வகுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழுவை ஒன்னாக மாற்றணும் அடுத்தது மாறிலியை வளப்புறத்துக்கு எழுதுக அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா இந்த மாறிலியை வளப்புறத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அடுத்தது எக்ஸின் கெழுவில் பாதியின் வர்க்கத்தை இருபுறமும் கூட்ட இந்த எக்ஸோட கெழு என்ன இருக்கோ இதோட பாதியோட வர்க்கத்தை ரெண்டு புறமும் கூட்டணும் அடுத்தது இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமாகவும் வளப்புறத்தை எளிமைப்படுத்தியும் எழுத வேண்டும் இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமா எழுதணும் வளப்புறத்தை எவ்வளவு எளிமைப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எளிமைப்படுத்தி எழுதிக்கணும் அடுத்தது வர்க்க மூலம் காணுவதன் மூலம் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க அடுத்தது இந்த வர்க்க மூலம் இந்த ரெண்டு சைடும் வர்க்க மூலம் காண்பதன் மூலம் எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த இருபடி சமன்பாட்டை வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சமன்பாடானது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற பொது வடிவில் இருக்கான்னு பாக்கணும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழு ஒன்னான்னு பாக்கணும் இங்க ஒண்ணு இல்ல சோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழு என்ன இங்க ஒன்பது இந்த ஒன்பதால இடது புறமும் வகுக்கணும் வலது புறமும் வகுக்கணும் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாப்போம் இப்ப ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர ஒன்பதால வகுத்தா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ ஒன்பதால வகுக்கணும் அடுத்தது பிளஸ் நாலு இத ஒன்பதால வகுக்கணும் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதையும் ஒன்பதால வகுத்தா நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் சோ ஜீரோனே எழுதிக்கும் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கெழுவ ஒன்னு மாத்தணும் மாத்தியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த மாறிலியை வளப்புறத்திற்கு மாற்றணும் இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்பது இத வளப்புறத்துக்கு மாற்றா என்னவா மாறும் பிளஸ் நாலு பை ஒன்பது மைனஸ் நாலு பை ஒன்பதா மாறும் இப்ப இந்த இடத்துல பன்னெண்டையும் ஒன்பதையும் நம்மளால அடிக்க முடியும் அடிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பன்னெண்டை மூணால அடிக்க முடியும் ஒன்பதையும் மூணால அடிக்க முடியும் அப்ப நாலு பை மூணு எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் நாலு பை ஒன்பது சுருக்க முடிஞ்சா சுருக்கி எழுதிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எக்ஸின் கெழுவில் பாதியின் வர்க்கத்தை இருபுறமும் கூட்ட இப்ப எக்ஸோட கெழு என்ன இங்க நாலு பை மூணு இதோட பாதியின் வர்க்கம் என்ன இதோட பாதி என்ன நாலு பை மூணு இன்டு ரெண்டு சோ இதை அடிக்க முடியும் அடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பை மூணு ரெண்டு பை மூணோட வர்க்கத்தை இருபுறமும் கூட்டணும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பை மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு மைனஸ் நாலு பை ஒன்பது பிளஸ் ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த எக்ஸோட கெழு என்னங்க நாலு பை மூணு இந்த நாலு பை மூணோட பாதியோட வர்க்கம் பாதின்றதால இங்க ஒண்ணு பை ரெண்டு எழுதிக்கேன் பாதியோட வர்க்கத்தை ரெண்டு சைடும் இடப்புறமும் கூட்டணும் வளப்புறமும் கூட்டணும் சோ இதை இதையும் அடிக்க முடியும் அடிச்சா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் இத ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கூட்டணும் சோ இது எந்த வடிவத்துல இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற வடிவத்துல இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்ரூ ஏ என்ன இங்க எக்ஸ் இன்டூ பி என்ன ரெண்டு பை மூணு ரெண்டு இன்டூ ரெண்டு நாலு பை மூணு இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு சோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஆயிருந்தா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுவோம் இல்ல சோ ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு பி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு பை மூணு இருக்கு சோ ஹோல் ஸ்கொயர் சோ இதுக்கு பதிலா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஈக்வல் டு மைனஸ் நாலு பை ஒன்பது பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பது சோ இதை அடிக்கும் போது நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் சோ அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஜீரோ சோ நம்ம இடப்புறத்தை முழு வர்க்கமாகவும் வளப்புறத்தை எளிமைப்படுத்தியும் எழுதியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வர்க்க மூலம் காணுவதன் மூலம் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க சோ இதோட வர்
இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் சோ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு ஈக்வல் சோ ரூட் ஜீரோட மதிப்பு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த ரெண்டு பை மூணு ஈக்வல் டு அடுத்து வந்துச்சுன்னா பிளஸ் ரெண்டு பை மூணா மாறும் பிளஸ் ரெண்டு பை மூணு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ சோ அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு பை மூணு மைனஸ் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெண்டு பை மூணு தான் கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு பை மூணு பிளஸ் ஜீரோவா இருந்தாலும் நமக்கு ரெண்டு பை மூணு தான் கிடைக்கும் சோ தேர் போர் இந்த இருபடி சம்பாட்டோட தீர்வு ரெண்டு பை மூணு கமா ரெண்டு பை மூணு அல்லது இந்த இருபடி சம்பாட்டின் மூலங்கள் ரெண்டு பை மூணு கமா ரெண்டு பை மூணு அடுத்தது இரண்டாவது சம் அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்வல் டு மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு இந்த இருபடி சம்பாட்ட வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்க போற சோ ஃபர்ஸ்ட் இதை ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோன்ற வடிவத்துக்கு எடுத்துட்டு வருவோம் சோ அப்ப அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு இந்த x மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து போச்சுன்னா பெருக்கலாம் மாறும் ஸோ மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்ப அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு மூணு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் மூணு எக்ஸ் அடுத்தது பிளஸ் ரெண்டு இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் அடுத்தது பிளஸ் ரெண்டு இன்டு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ரெண்டு இப்ப நீங்க அனைத்து உறுப்புகளையும் ஒரு பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த இருபடி சமன்பாடு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொண்டு வரணும் சோ நான் இந்த இடத்துல மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர பாசிட்டிவா வச்சுக்கிறதால இந்த அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஏல ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வர நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துட்டு வரலாம் ஆன்சர் கரெக்டா தான் வரும் சோ மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்ப இந்த அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோவா மாறும் அடுத்தது ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டம் தான் இருக்கு அதை அப்படியே எழுதிக்கும் அடுத்தது மைனஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் சோ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப் இதை எளிமைப்படுத்த முடிஞ்சா எளிமைப்படுத்திக்குவோம் இந்த அனைத்து உறுப்புகளையும் நம்மளால மூணால வைக்க முடியும் சோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த இருபடி சம்பாட ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற கெழு ஒன்னா இருக்கான்னு பாக்கணும் இங்க ஒன்னா தான் இருக்கு சோ அப்படி ஒண்ணு இல்லைனா இங்க என்ன உறுப்பு இருக்கோ அந்த உறுப்பால அனைத்து உறுப்புகளையும் இருபுறமும் வகுக்கணும் சோ இங்க ஒன்னு தான் இருக்கு சோ அப்படியே விட்டுடலாம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன மார்லிட்டம ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா பிளஸ் மூணா மாறும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த எக்ஸோட கெழு என்ன ரெண்டு இதோட பாத் பாதியோட வர்க்கத்தை இருபுறமும் கூட்டணும் சோ இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் அடிக்க முடியும் சோ ஒன்னு ஸ்கொயர் சோ ஒன்னு ஸ்கொயர்னாலும் ஒண்ணுதான் சோ ஒன்ன இருபுறமும் வலதுபுறமும் கூட்டணும் இடதுபுறமும் கூட்டணும் அப்படி கூட்டும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு மூணு பிளஸ் ஒன்னு இப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு சோ இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இன்டு எக்ஸ் இன்டு ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இது எந்த வடிவத்தில் இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற வடிவத்தில் இருக்கு இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது மூணு பிளஸ் ஒன்னு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இருபுறமும் வர்க்க மூலம் காணணும் ஸோ இந்த பக்கம் வர்க்க மூலம் எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் இந்த சைடு வர்க்க மூலம் நாலோட வர்க்க மூலம் ரூட் ஆஃப் நாலு இப்ப இருபுறமும் வர்க்க மூலம் எடுத்தோம்னா ஏதாவது ஒரு பக்கம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒண்ணு இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கணும் அல்லது இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நாலு சோ இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆயிரும் சோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு ரூட் நாலோட மதிப்பு என்ன நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் சோ ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெ
So ax square plus bx plus c equal to 0. In the Yerubadi Chamanbada, Yabdi Sutra Murray Pinebati Tirkonana, x equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac by render y. Idoda Thirva Kandabrika in the farblana, x equal to Yamari in a x. x equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac by render y. So, in the first sum, in the sutra at the pine bati, tirpo. So, rendi x square minus angx plus rendi equal to zero. If in the irbadi chum bati, ax square plus bx plus c equal to zero wooden, opidum. Opidum bodhi, a in gain a kadakum, a equal to rend. b in a minus anj. c in a rend. So, in a mari in a x. Up a minus b. Formula in a minus b minus b in a minus anj plus r minus root b square in a minus anj whole square minus nal into a in a rend c in a rend by rend a. So a rend equal to minus into minus plus plus anj add the inner plus r minus root b square. That is minus anju whole square. Minus anju square panna namukhi irubat anjan kade. Minus. 4 into 2 8, 8 into 2 14. By 2 into 2 4. Appa anju plus r minus. In the root to clear kura number a surukku. Irubat anju la 14 pochana namukhi enna kade kyeom 1 bad. Appa root 1 bad. By 4. Ith ebdi yelada laan? Anju plus r minus. Root 1 bad. Root 1 bad. 3 square na yelada laan. So, root 3 square out of the penna 3. In the one by the deal of the lam, 3 square in the other lam. So, it out of the pum moon. Root of it at the night out of the pum moon. By null. If I the surukum both ramaki, x out of the pikadikum. So, x on the anju plus moon by null, comma, anju minus moon by null air. So, x on the anju plus moon by nala and the china madipu, yet two by nala. Yet two by nala, adikim mudram kena kadakam, rend by one. So, rend. Add the anj minus moon. So, anj minus moon, rend. Rend by nala. Is adikim mudram kena kadakam, one by rend. So, in the sum part of the theory, rend comma, one by rend. Add the rend al sum, root rend, f square minus ref. Plus moon root rend equal to zero by a x square plus b x plus c equal to zero and opida. This is the opida mode. A or the mother put a a equal to root rend. Now the ingemari in a f square. The f square kumna dir kara a. So a equal to root rend. Add the b. X kumna dir kara b. So ingemari in a f square. So f kumna dir kara b. So minus r. C in a moon root rend. Here can we formula for x equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac by rend e. In the mari x i remove. In the mari n f. So up f equal to minus b plus r minus root b square minus nal ac by rend e. So in the other minus b. So minus b recurrent n r minus r. So up minus r plus r minus root b square. Up minus r whole square minus. 4 into a in a root rend c in a moon root rend by rend e. Here credatal root rend. So minus into minus plus r plus r minus root minus r square panam kinakadakum pati r minus add the 4 root rend root rend. So 4 into root rend into root rend rend in a into moon. So, 4 into 2, 8, 8 into 3, 24. So, 24 by 2. So, 2 root 2. Up R plus R minus. 36, 24, we have to do 12. 12 by 2 root 2. So, in the root to clear, 12 by 2 root 2. 1 root 2 root 2. So, up R plus R minus 2 root 3. So, root 3. So, root 3. By rend root rend. Ipa togu the eleven, the namalala, renda poduad the veli led the muni. Renda poduad the ta, rende into moon r. Moon plus r minus renda poduad touch. Upper root moon. By rend root rend. So in the rende and the rende adjurla. Upper f equal to moon plus root moon by root rend. Idur mula marcum, matrum, 
மூணு மைனஸ் ரூட் மூணு பிளஸ் எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரூட் மூணு பை ரூட் ரெண்டு சோ இந்த சமன்பாட்டோட தீர்வு மூணு பிளஸ் ரூட் மூணு பை ரூட் ரெண்டு கமா மூணு மைனஸ் ரூட் மூணு பை ரூட் ரெண்டு அடுத்தது மூணாவது சம் மூணு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபது ஒய் மைனஸ் இருபத்தி மூணு ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒய் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோவுடன் ஒப்பிட ஏ என்னன்னு கிடைக்கும் மூணு பி மைனஸ் இருபது சி மைனஸ் இருபத்தி மூணு சோ இங்க மாறி என்ன ஒய் ஒய்யோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை ரெண்டு இ ஸோ ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி ஸோ மைனஸ் பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு மைனஸ் இருபது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் இருபது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏசி நாலு ஏ என்ன மூணு சி என்ன மைனஸ் இருபத்தி மூணு பை ரெண்டு இ ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் மைனஸ் இருபது ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபது ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நானூறு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தி மூணு மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறுன்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஆறு ஸோ இருபது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நானூறு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இரநூத்தி எழுபத்தாறு பை ஆர் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருபது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நானூறு ப்ளஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஈக்குவல் டு அறநூத்தி எழுபத்தி ஆறு இது ரெண்டே கூட்டும் போது நமக்கு அறநூத்தி எழுபத்தாறுன்னு கிடைக்கும் பை ஆர் இப்போ இந்த அறநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கு ஸோ இதோட வர்க்கம் மூலம் கண்டுபிடிப்பு ஸோ அப்போ இருபது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ ரூட் ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா பை ஆர் இருபது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆயிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு பை ஆறு அப்ப ஒய் ஈக்வல் டு இருபது பிளஸ் இருபத்தி ஆறு பை ஆறு கமா இருபது மைனஸ் இருபத்தி ஆறு பை ஆறு அப்ப ஒய் ஈக்வல் டு இருபது பிளஸ் இருபத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறு நாப்பத்தி ஆறு ஆறால வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டால அடிக்க முடியும் ரெண்டு மூணு ஸோ இருபத்தி மூணு பை மூணு அடுத்தது இருபது மைனஸ் இருபத்தி ஆறு ஸோ மைனஸ் ஆறு பை ஆறு மைனஸ் ஒன் அடுத்த மூலம் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதோட தீர்வு இந்த இருபடி சமன்பாடோட தீர்வு ஒய் ஈக்குவல் டு இருபத்தி மூணு பை மூணு கமா மைனஸ் ஒன்று அடுத்தது நாலாவது சம் சூத்திர முறையை பயன்படுத்தி இந்த இருபடி சமன்பாட்டை தீர்க்கணும் ஸோ முப்பத்தி ஆறு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு ஏ ஒய் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவுடன் ஒப்பிட இந்த இடத்துல ஏ என்ன கிடைக்கும் முப்பத்தி ஆறு பி என்ன இந்த இடத்துல மாறியானது எக்ஸ் எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பி இந்த இடத்துல மாறி என்ன ஒய் ஸோ ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது பி ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு ஏ இந்த ஏ விட்டுறக்கூடாது இந்த ஒய் தான் இங்க மாறி இந்த ஒய்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் பி ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டு ஏ அடுத்தது சி சியோட மதிப்பு என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே மாறி என்ன ஒய் சூத்திரம் என்ன மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை ரெண்டு இ ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் பி என்ன மைனஸ் பன்னெண்டு இ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் என்ன மைனஸ் பன்னெண்டு ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏசி ஸோ நாலு இன்ட்டு ஏ என்ன முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு சி என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ஏ என்ன இங்க முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஸோ மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஸோ இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் ஆலே பெருக்கணும் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஆலையும் பெருக்கணும் ஸோ நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் ஆலை பெருக்கணா நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் பை ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு இது எப்படி எழுதலாம் பன்னெண்டு இ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் 
நூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் உள்ள எடுத்துட்டு வந்து பிறகு மைனஸ் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் பை எழுபத்தி ரெண்டு ரூட்டுக்குள்ள பிளஸ் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ கூட்டும் போது நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அப்ப பன்னெண்டு ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் பை எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு பி ஸ்கொயர் இதோட வர்க்க மூலம் என்ன பன்னெண்டு பி நூத்தி நாப்பத்தி நாலுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் பி ஸ்கொயரோட வர்க்க மூலம் பி பை எழுபத்தி ரெண்டு இப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் பன்னெண்டு பொதுவா இருக்கு ஸோ பன்னெண்டை பொதுவா வெளியில எடுப்போம் எடுத்துட்டா உள்ள என்ன கிடைக்கும் ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி பை எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த பன்னெண்டையும் எழுபத்தி ரெண்டையும் அடிக்கும் போது நமக்கு ஆறு பன்னெண்டா எழுபத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்ப ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பி பை ஆறு அப்ப ஒய் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி பை ஆறா இருக்கும் மற்றும் ஏ மைனஸ் பி பை ஆறா இருக்கும் ஸோ இந்த இருபடி சமன்பாட்டோட தீர்வு ஏ பிளஸ் பி பை ஆறு கமா ஏ மைனஸ் பி பை ஆறு நாதசம் சாய்வு தளத்தில் டி வினாடிகளில் ஒரு பந்து கடக்கும் தூரம் டி ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி அடிகளாகும் பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடி தொலைவை கடக்க பந்து எடுத்து கொள்ளும் நேரம் எவ்வளவு கேட்டிருக்காங்க ஒரு சாய்வு தளத்துல டி வினாடிகளில் ஒரு பந்து கடக்கும் தூரம் கொடுத்திருக்காங்க டி ஈக்வல் டு தூரத்தை நம்ம டீன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் டி ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி அடிகள் என்ன கேள்வி பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடி தூரத்தை கடக்க பந்து எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் சோ அப்ப டியோட மதிப்பு என்னன்னு கேக்குறாங்க பந்து கடக்கும் தூரம் டி ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி அடிகள் இது கொடுத்திருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடி தூரத்தை கடக்க பந்து எடுத்து கொள்ளும் நேரம் இந்த டியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் சோ தூரம் தூரம் எவ்வளவு கிடக்குது பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்வல் டு அதாவது டீன்ற தூரத்தை கிடக்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி எழுபத்தி அஞ்சு டி அடிகள் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டீன்ற தூரத்துக்கு பதிலா நம்ம பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்ற தூரத்தை பிரதியிடும் போது நமக்கு இந்த டீயோட மதிப்பு கிடைக்கும் சோ இந்த தூரத்துக்கு பதிலா நான் இங்க பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்ச பிரதியிடுறேன் சோ பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்வல் டு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி சோ இதுல இருந்து இந்த டீயோட மதிப்பை கண்டுபிடிப்போம் இந்த சமன்பாட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு டி இந்த பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்வல்டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா பிளஸ் ஆ இருக்கு மைனஸ்னு மாறும் பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாமா இப்ப நமக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடு கிடைச்சிருக்கா இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்கும் போது நமக்கு டீயோட மதிப்பு கிடைக்கும் நமக்கு டீயோட மதிப்பு தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த இருபடி சமன்பாட்டை எப்படி தீர்ப்போம் நம்ம காரைப்படுத்தல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் அல்லது சூத்திர முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் அல்லது வர்க்க பூர்த்தி முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்கலாம் இங்க எந்த முறைப்படி தீர்க்கணும்னு மென்ஷன் பண்ணல சோ நான் இந்த இடத்துல காரணிப்படுத்தல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்கிறேன் காரணிப்படுத்தல் முறையை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல புள்ளிக்கு அப்புறம் இரு எண்கள் இருக்கு சோ நான் இந்த சமன்பாட்டை இருபுறமும் நூறால பெருக்கிறேன் பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நூறு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இன்டு நூறு பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ஜீரோக்கு புள்ளியானது ரெண்டு இடம் முன்னோக்கி நகரும் சோ அப்ப எழுபத்தஞ்சு டி மைனஸ் பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்டு நூறு பெருக்கும் போது நமக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டு நூறு நமக்கு ஜீரோன்னு தான் கிடைக்கும் இது காரணிப்படுத்தல் முறையை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இதை சுருக்க முடிஞ்சா சுருக்கிக்குவோம் இங்க நூறு எழுபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தஞ்சுன்னு இருக்கு இந்த அனைத்து எண்களையும் இருபத்தஞ்சால வகுக்க முடியும் சோ இருபுறமும் இருபத்தஞ்சால வகுக்கும் வகுக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நூறு பை இருபத்தஞ்சு நாலு நாலு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சால வகுத்தா நமக்கு மூணுன்னு கிடைக்கும் மூணு டி சோ மைனஸ் மூணு டி மைனஸ் ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சால வகுக்கும் போது நமக்கு நாப்பத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை இருபத்தஞ்சால வகுத்தாலும் ஜீரோ தான் இருபுறமும் இருபத்தஞ்சால வகுக்கும் சோ இதை எளிமைப்படுத்திக்கும் போது எனக்கு காரணிப்படுத்துறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதனால நான் எளிமைப்படுத்திக்கிறேன் அடுத்தது மைனஸ் நாப்பத்தஞ்சு நாலால பெருக்கும் போது எனக்கு மைனஸ் நூத்தி எண்பதுன்னு கிடைக்கும் சோ பெருக்குனா மைனஸ் நூத்தி எண்பது
plus 3 into இது அடிக்க முடியாது so 4t minus 15 equal to 0 so இதில் இந்த Tயோட மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது t plus 3 equal to 0 அல்லது 4t minus 15 equal to 0 t plus 3 equal to 0 வாயிருந்தா t equal to minus 3 அல்லது 4t minus 15 equal to 0 வாயிருந்தா 4t equal to 15 அப்பு t equal to 15 by 4 கேள்வி என்ன நேரம் நேரம் எவ்வளவும் கேட்டிருக்காம் so நேரத்தோட மதிப்பு எப்போம் குறை என்ன இருக்காத் so t equal to minus 3 இருக்கு எலாது for t equal to 15 by 4 வருக்கும் போது நமக்கு என்ன கடைக்கும் நாமுனா பண்ணண்டு புள்ளி மீதி எவ்வளவு இருக்கு மூன் ஏல் மூனா இருவத்தட்டு மீதி எவ்வளவு இருக்கு ரேண்டு so இருவது ஐனாங் இருவது இங்க T அதாவது நேரத்த வினாடிகள்ல புடுத்திருக்காங் அப்பு T equal to மூனு புள்ளி ஏலு அஞ்சு வினாடிகள் so இதற்கான விடை 11 புள்ளி ரேண்டு அஞ்சு தொலை நன்றி, உங்களுக்கு இந்த விடியப் பிடிச்சிரந்துனால் like பண்ணங்க, உங்கள் பிரின்ஸ் குட சேர் பண்ணங்க, கணிதம் பரப்போம் சானலுக்கு சப்ஸ்கரிப் பண்ணங்க, உங்களுடக் கருத்துக்கல கீல இருக்கு கமண்ட